ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു മോട്ടർ എങ്ങനെ ഫോർവേഡും റിവേഴ്സും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പല ആപ്ലിക്കേഷൻസിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരേ മോട്ടർ തന്നെ ഫോർവേഡ് ഇറങ്ങുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് ഇറങ്ങുന്നതും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹോയിസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ട്രോളിങ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകൾ പിന്നെ നമ്മുടെ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് അതുപോലെ പല പല മെഷീനറീസ് ഇതിലെല്ലാം ഒരേ മോട്ടർ തന്നെ ഫോർവേഡ് ഇറങ്ങുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് ഇറങ്ങുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് സോ അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കണക്ഷൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മോട്ടർ ഫോർവേഡും റിവേഴ്സും കറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇത് നമ്മൾ എം സി ബി ആണ് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കോണ്ടാക്ടറാണ് അതായത് ഒരെണ്ണം ഫോർവേഡ് വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ടറും ഒരെണ്ണം റിവേഴ്സ് വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ടറുമാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ത്രീ ഫേസ് മോട്ടർ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഫോർവേഡ് റിവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ആർ വൈ ബി എന്നുള്ള ഒരു ഓർഡർ ആർ വൈ ബി ഈ ഓർഡറിൽ സപ്ലൈ ചെല്ലുമ്പോൾ മോട്ടർ കറങ്ങുന്നത് ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അതായത് ഫോർവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഈ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസ് ഇപ്പോൾ ആർ വൈ ബി എന്നുള്ളത് ആർ ബി വൈ ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബി വൈ ആർ അങ്ങനെ ഒരു ഫേസിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ്റർചേഞ്ച് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മൾ രണ്ട് കോണ്ടാക്ടർ വെച്ചിട്ട് പ്രാക്ടിക്കലാക്കുകയാണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണാം ഒരു എം സി ബി ഇതൊരു മെയിൻ എം സി ബി ആണ് ഇതിലൂടെ ആർ വൈ ബി നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഫേസ് ഇതിൽ നിന്നും ഈ രണ്ട് കോണ്ടാക്ടറിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് സെയിം സീക്വൻസ് തന്നെയാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ആർ വൈ ബി ഈ കോണ്ടാക്ടറിലും ഫസ്റ്റ് ആർ വൈ ബി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് പോകുന്നത് ഈ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റെഡാണ് ആർ വൈ ബി ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ ഈ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഫേസ് ചേഞ്ച് ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അതായത് ആദ്യം ബ്ലൂ പിന്നെ യെല്ലോ പിന്നെ റെഡ് ആ ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് നയിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് താഴത്ത് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫേസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൽ മതി ഇത് നമുക്ക് മുകളിൽ ലൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുകളിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് താഴെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏതൊരു സൈഡിൽ കൊടുത്താലും ഇതുപോലെ റൊട്ടേഷൻ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് കോണ്ടാക്ടർ ഈ രണ്ട് കോണ്ടാക്ടറും ഒരുമിച്ച് ഹോൾഡ് ആവില്ല ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡിനാണെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് റിവേഴ്സിനാണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് കോണ്ടാക്ടർ ഇതിൽ ഈ ഫോർവേഡ് കോണ്ടാക്ടർ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് കോണ്ടാക്ടർ ഹോൾഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ആർ വൈ ബി എന്നുള്ള സീക്വൻസിലായിരിക്കുള്ളൂ മോട്ടറിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെല്ലുന്നത് സോ ആ ടൈമിൽ മോട്ടറ് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ വെച്ച് നമുക്കൊരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് പറയാം ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതിനുശേഷം ഈ കോണ്ടാക്ടർ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം റിവേഴ്സ് കോണ്ടാക്ടർ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് റിവേഴ്സ് കോണ്ടാക്ടർ ഹോൾഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നമ്മൾ റെഡ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബ്ലൂ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ റെഡിലേക്ക് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റെഡ് ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ബ്ലൂവിലേക്ക് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ ആർ വൈ ബി തന്നെ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും വരുന്ന സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ബ്ലൂ യെല്ലോ റെഡ് ആ ഒരു സീക്വൻസിലായിരിക്കും വരുന്നത് സോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫേസ് ഒരെണ്ണം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഫേസ് നമ്മൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഇപ്പോൾ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം കറങ്ങിയത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രാക്ടി
ഈ രണ്ട് കോണ്ടാക്ടിലോട്ടുള്ള കോയിൽ സപ്ലൈ കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സെലക്ടർ സ്വിച്ച് ആണ് നമുക്ക് രണ്ട് എൻ ഒ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാം ഇത് ഒരു സൈഡിലോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു എൻ ഒ ക്ലോസ് ആകുന്നു തിരിച്ച് നോർമൽ പൊസിഷനിൽ വരുന്നു അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത എൻ ഒ ക്ലോസ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെയും കോവിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വിച്ചിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ട് ലൈൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് ലൈൻ വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ഒരു ടെമിലേക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇതിലേക്കും സപ്ലൈ ലിങ്ക് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോണ്ടാക്ടറും സ്വിച്ചുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കോണ്ടാക്ടറിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ ഔട്ട് മോട്ടറിലേക്ക് പോകുന്നതുകൂടി നോക്കണം ഇതാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മോട്ടർ ഇതിൻ്റെ ടെർമിനൽസ് നമ്മൾ കാണാം ആറ് ടെർമിനൽസും സപ്ലൈറ്റ് ഒരു ചെറിയ ആറ് ടെർമിനൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് പവർ സപ്ലൈ മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് രണ്ട് സ്പീഡിൻ്റെ മോട്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് ആറ് ടെർമിനൽ സപ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് രണ്ട് സെറ്റ് കോയിലാണ് വരുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് കോയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ സപ്ലൈ കൊടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഫേസും ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർ വൈ ബി ഓർഡറിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കോണ്ടാക്ടറിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ ഔട്ട് രണ്ട് കോണ്ടാക്ടറിനെ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മെയിൻ കേബിൾ ത്രൂ നമ്മുടെ മോട്ടറിലേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പവർ ഒന്ന് അപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ റൊട്ടേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കേബിളിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കണക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കോണ്ടാക്ടറിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ വന്നിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സപ്ലൈ നേരെ മോട്ടറിലേക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് കോണ്ടാക്ടർ രണ്ട് ഇനിയും കൺട്രോളിങ് നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് ത്രൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സെലക്ടർ സ്വിച്ച് ത്രൂ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കോ ഈ സ്വിച്ച് സെലക്ടർ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് നോക്കാം രണ്ട് കോണ്ടാക്ടറും മാറി മാറി നമ്മൾ ഫോർവേഡ് വേഴ്സ് അടിക്കുന്നതനുസരിച്ച് കോണ്ടാക്ടർ രണ്ടും മാറി മാറി വർക്കിംഗ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം സ്വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് നോക്കാം രണ്ട് കോണ്ടാക്ടറും ഫോർവേഡ് റിവേഴ്സ് മാറി മാറി പിടിക്കുന്നുണ്ടോന്ന് ഇപ്പോൾ അത് ഒരു ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ ഇത് അകത്തേക്ക് പോകേണ്ട അതായത് ഈ കോണ്ടാക്ടർ ഹോൾഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അത് പുറത്തേക്ക് വന്നു ഇനി തിരിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് മോട്ടർ അഞ്ച് കഴിഞ്ഞ സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോണ്ടാക്ടർ അകത്തേക്ക് പോയിരുന്നത് കാണാം ഇപ്പോൾ കോണ്ടാക്ടറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു സെലക്ടർ സ്വിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യണതനുസരിച്ചിട്ട് ഫോർവേഡ് റേസിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് മാറി മാറി പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് അടിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ മോട്ടറിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കണ്ടു ഒരു സൈഡിലേക്കാണ് അതായത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് ഇപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഷാഫ്റ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു മോട്ടർ ഫോർവേഡ് റിവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു